देखिए नेक्स्ट है डी सी डी आर प्रॉब्लम सो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज हमें मालूम है एंड नाउ दीज आर द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट राइट सो फर्स्ट क्वेश्चन डी सी ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड वी रिक्वायर द डी सी ऑफ ए लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद कॉर्डिनेट एक्सिस आर तो इसने कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी अब कॉर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड वाली जो लाइन होगी अगर हम डायरेक्टली देखें कि एक्स एक्सिस है y एक्सिस है z एक्सिस है तो एक लाइन ऐसी पॉसिबल है जो कि या तीनों उससे इक्वल एंगल बनाती हो लेट से दिस इज द लाइन सो इट इज मेकिंग ऑल द एंगल्स इक्वल सो कॉस अल्फा भी वही लिखेंगे कॉस बीटा भी एल सेम ही लिखेंगे सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर एंगल राइट और अगर एक्यूट एंगल बना रहा है इनिशियल केस में तो ऐसा होगा एज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज वन बट वी नो दैट As l equals to m equals to n because it is equally inclined. So alpha equals to beta equals to gamma. It means l equals to m equals to n हो जाएगा. और यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं. Three l square. L square plus l square plus l square. Three l square is one. L square is one by three. L equals to plus minus one by root three. अब देखिए, अगर l m n की values ये आ गई हैं, तो l equals to m equals to n जो वैल्यू हम डिनोट करते हैं ऑल आर सेम सो वी कैन राइट द l इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 सेम विद द m m का भी वही वैल्यू हो जाएगी और n की भी वही वैल्यू हो जाएगी तो ये सारी पॉसिबिलिटी होंगी अब हमें पॉइंट एक चेक करना है कि इसमें कौन से ऑप्शंस राइट हैं राइट पॉइंट ये है कि l कैन टेक द प्लस माइनस प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस वन बाई रूट थ्री प्लस वन बाई रूट थ्री वैल्यू तो ये तो डी ऑप्शन तो आप देख ही पा रहे हैं जैसा डायग्राम में बनाया वो सही है अगर तीनों एक्यूट एंगल बना रहा है तो जिस रूम में जैसे मैं खड़ा हूँ तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऊपर है तो इस तरफ जो एंगल बन रहा है वहाँ ऑरिजिन से इस तरफ जो जिस ऑक्टेंट में हम लोग रूम में खड़े हैं उस रूम की बात कर रहा हूँ तो उस रूम में जो एंगल बनेगा तीनों का एक्यूट एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से y एक्सिस से और z एक्सिस से तीनों से एक्यूट एंगल बनेगा ये लाइन आप ऐसा मान सकते हैं कि वो जो वॉल है उसके कॉर्नर में जा रही है सो so, x एक्सिस से एंगल यू इस तरह से देखेंगे x एक्सिस से एंगल ये चेक करेंगे ये ऑप्टिस एंगल नहीं होगा ये दिस इज द एक्यूट एंगल दिस इज ऑल्सो एक्यूट दिस इज ऑल्सो एक्यूट ऑल थ्री विल बी एक्यूट राइट सो पॉजिटिव हो जाएगा बट इन एट ऑक्टेंट्स प्लस माइनस टू वैल्यूज को अगर देखें तो टू इंटू टू इंटू टू टोटल जो है एट पॉसिबल वैल्यूज होती है सो एट पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स वो वहां पे भी बना सकता था सारे प्लस ले ले और खाली एक प्लस ले माइनस ले सो एट पॉसिबिलिटीज हैं ये वन ऑफ द ऑक्टेंट में लाइन गई है एंड इक्वली इंक्लाइंड लाइन एट ऑक्टेंट्स में कहीं पे भी जा सकती है सो so, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए चार और ऑप्शन पॉसिबल है ऑन ऑल आर राइट वाई बिकॉज In one octant, it is making the equal angle. Second, in second octant also it can make the equal angle. But it can be one can be the obtuse, another can be acute. But it if it will be the acute angle in another octant. Third octant, fourth octant, fifth, sixth, seventh, and eighth. इस तरह से होंगे चार ऊपर होंगे चार नीचे होंगे. All options are right. Point ये है कि सारे options इसमें आपको right लिखने पड़ेंगे. मैं तो कह रहा हूँ कि टोटल एट ऑप्शन आएंगे इस तरह के प्लस माइनस कोई सी भी दे रखे हो सबको आप राइट कर देंगे सो इन क्वेश्चन वन ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट क्वेश्चन टू देखेंगे और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन जो कि ये टू थाउजेंड सेवन एंड 2010 में पूछे गए सो इफ अ लाइन मेक्स द पाई बाय फोर एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस कहने का मतलब दोनों के साथ ही पाई बाय फोर एंगल बना रही है देन द एंगल दैट लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस इज सो उसके लिए बिल्कुल ही हमारे को बहुत अच्छे तरह मालूम है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन का यूज करना है और यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस दिस कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू वन और जेड एक्सिस से ये एंगल आ जाएगा कॉस पाए फोर वन बाय रूट टू होता है वन बाई टू प्लस वन बाई टू राइट एंड दैट थर्ड इज गोइंग टू बी द 
okay so this is cos square gamma equals to 1 so cos square gamma is going to be 0 or cos 0 tha cos 90 degree pe right so that uh, you have to write the gamma equals to 90 degree or pi by 2 like denge. so it is possible angle right cos square gamma 0 cos gamma is also 0 and cos value 0 t cos gamma value 0 t at the 90 degree right so the d option is correct here iske baad aap aa jaiye question number 3 pe isme bol raha hai if a line ab if a line ab makes the 45 degree angle and 120 degree angle with a positive x axis and y axis respectively if the ab makes the acute angle theta with a positive z axis then theta is so agar z axis se wo angle bana rahi hai to batana so again we'll write the l square plus m square question number 3 l square m square plus n square 1 so it can be written as cos square pi by 4 cos square 45 plus cos square 120 right plus this is cos square theta z axis se wo angle bata raha hai so this is uh, 1 by root 2 1 by 2 plus cos 120 cos 120 होता है minus half ठीक है so minus half का square करेंगे तो 1 by 4 आ जाएगा right and that cos square theta equals to 1 so this is 3 by 4 cos square theta equals to 1 minus 3 by 4 is 1 by 4 right so we can write the cos uh, square theta can be 1 by 2 whole square when you take the cos theta now it can be plus minus 1 by 2 it can give the two values lekin usne acute angle pucha hai aur acute angle jo hai uh, cos theta ki jo positive hai for acute angle acute angle cos theta is going to be the positive value aur wo cos theta ki value aa jayegi half aur wo aati hai cos hum ki cos 60 degree pe so theta is going to be 60 degree so b option is correct here to so, isme bhi B option सही हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद next लेते हैं। 